आज हम ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें नेशनल इनकम के मॉडल के लिहाज से और उसने पूछा हुआ है कि नॉन इनकम टैक्स मल्टीप्लायर बाय इम्प्लिसिट फंक्शन यानी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के रूल के तहत वी हैव टू फाइंड द नेशनल इनकम टैक्स मल्टीप्लायर एंड द रिजल्ट इज दिस वी हैव टू चेक वेदर द आंसर वुड बी द सेम विच विच इज गिवन और नॉट दिस इज द नेशनल इनकम मॉडल नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक वी सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस थ्री नेशनल इनकम मॉडल इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट इट दैट इज एफ वन आई कैन से एफ वन दैट इज इक्वल टू y minus c minus i naught minus g naught, and that becomes equal to a zero. Second, second equation, I I would like to say that is f two, and here c minus alpha minus beta into y minus t equal to zero, and lastly equation is that is f three. and i would like to write it t minus gamma minus delta y equal to 0 these are the three equations and in these three equations we have y c and t y c and t these three function the uh, variables are endogenous variables Y C and T are endogenous variables, while I naught and G naught are exogenous variables. While alpha, beta, gamma, and delta are the parameters. These are the parameters, and we have to find delta partial y over partial gamma. It means we have to find that like that of gamma in the equation of gamma. And now. First of all, for uh, by using because he asked the question, उसने हमें question में पूछा है कि आप implicit function को use करें. You can use implicit function. So first of all, uh, I use the implicit function on these three equation models, equations model. First of all, that is partial f one upon partial y. Y. सो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में वाइस यहाँ आ रहा है तो इसका जब जब डेरिवेटिव लेंगे तो वन आएगा वन आएगा ठीक है एंड रिमेनिंग नथिंग एल्स वेयर वाई ओनली वाई एंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज वन नाउ इन द फर्स्ट इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन के अंदर अब हम क्या करेंगे हम सी uh, के लिहाज से लेंगे क्योंकि वेरिएबल कौन कौन से हैं वाई सी एंड टी so now we take the partial partial f1 upon partial c so c is here minus 1 now. and lastly uh, we take the derivative of partial f1 over partial t that is zero because t is not there in the first equation now in from the second equation again partial f2 upon partial y and uh, y is there look at this y uh, so uh, the derivative of y is 1 and minus beta is left there so this will be a minus beta agar aap dekhe to yahan se kya raha jayega y ka derivative 1 hai aur ye sath multiply ho raha hai so minus beta ho gaya aur isi tarah se partial f2 upon partial c ke lihaz se isi equation mein c ke lihaz se c is yahan iska ban aa jayega और लास्टली वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव एफ टू अपॉन एफ पार्शियल टी और टी यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हेयर इज टी सो डेरिवेटिव ऑफ टी इज माइनस वन दिस माइनस एंड दिस माइनस दिस विल बी अ प्लस सो बीटा आंसर विल बी अ बीटा नाउ लास्ट इक्वेशन अगेन पार्शियल एफ थ्री अपॉन पार्शियल वाई नाउ वाई वाई इज नॉट देयर सो जीरो partial f3 upon partial c 
and here is c is also not there so it will also be a zero oh sorry sorry partial y uh, here is y is there y is there so this will be a minus delta not zero that is minus delta and lastly partial f3 upon partial t so t is there that is equal to a one that is equal to a one so uh, first step which he asked us in the question that is uh, implicit function rule so we use these uh, implicit function rules by using jacobian so jacobian pro, uh, determinant now what we have to see what we have to see that is uh, we solved it uh, 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 jacobian determinant that is j for jacobian and the answer of these 1 minus 1 0 minus beta 1 beta minus delta 0 1 अब इसको आप सॉल्व कर लें इस इक्वेशन आप इसको आप इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लें तो ये 1 minus 0 आ जाएगा प्लस 1 और minus beta plus beta delta आ जाएगा और ये last 0 है तो सारा ही 0 हो जाएगा all 0 so this will be a 1 minus beta plus beta delta और ये मेरे पास आ गया जी Jacobian determinant आ गया ठीक है now, uh, uh, what we have to do, we have, we, here we use uh, uh, either by Kramer rule or inversion method. We may use, we may use uh, Kramer rule, Kramer's rule or uh, inversion method, inversion method. We can adopt any one of them. I can use a Kramer rule. I can use Kramer rule. Now, uh, if we take a look of uh, these equations, f1, f2, and f3. Uh, in a Kramer rule, if we say uh, that is, uh, <coughs> uh, what, are, what are the uh, parameters and what are the constant values? Uh, so, uh, what will be the, um, actually the uh, Kramer's rule method, what we have to adopt, uh, I would like to write it, that is what we have to adopt, uh, that is Kramer rule. Look at this, I, I write a Kramer rule, that is first of all, partial f1 o upon partial y, same, partial f 1 a partial c partial f 1 a part partial t and same as it is f 2 upon partial t upon partial c upon partial y and lastly there is partial f 3 upon partial y a uh, partial f 3 upon partial c and lastly partial f3 upon partial t. So, this will be a determinant and again we have to solve what we have to solve that is a, a partial y over partial gamma. Partial c upon partial gamma and partial t upon partial gamma and that becomes equal to a that becomes equal to a that is minus partial f1 upon partial gamma minus partial f2 upon partial gamma and minus partial f3 upon partial gamma. So, we have to use this by Kramer rule, by Kramer rule and then we can solve these questions. Uh, now, you can see that uh, we just have to solve partial y over partial gamma, not partial y, partial c over partial gamma and not because he asked that is partial y over partial gamma to solve this question. So, first of all, uh, the answer of this that is a Jacobian which we have solved already that is a determinant that is a matrix like uh, 1 minus 1 0 minus beta 1 beta 
minus delta 0 and 1 and this will be a constant that uh, we will write it as the partial y over partial gamma partial y over partial gamma partial c over partial gamma and partial t over partial gamma so we have to write it as same as it is now uh, that is equal to that becomes equal to a partial f1 over partial gamma so uh, you can see it from the first equation from the first equation uh, you can see it here from yaha is equation mein dekhe to gamma yaha pe nahi hai gamma is not there in from the f1 so this will be a zero so next partial f1 partial gamma again second equation gamma is not there so it will also be a zero and in the last equation look at this gamma is there that is minus one look at this minus one so this minus and this minus this will be a plus one so this will be a matrix form which now we can solve either by inversion method or by Kramer rule so I uh, like to solve it by a Kramer rule no uh, uh, look, uh, we can solve it by grammar rule. First, now we solve uh, first of all J1. That is a J1. Now, from J1, we can put uh, 0, 0, 1 first, 0, 0, 1, and remaining two values minus 1, 1, 0, 0, beta 1. They can jo uh, grammar rule, hota hai, ye jo constant values are you think? Uh, अगर J1 निकाल रहे हैं तो हम पहले कॉलम में ये फिट कर देंगे अगर हम यहां पे डेल्टा C निकालते तो हम सेकंड कॉलम में फिट कर देते और अगर डेल्टा T निकालते तो हम थर्ड कॉलम के अंदर फिट कर देते अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वी जस्ट पुट ऑन द फर्स्ट कॉलम अब आप इसको सॉल्व कर लें जेकोबिन को uh, तो ये फर्स्ट जीरो है तो ये सारी जीरो हो जाएगी <coughs> ये 1 आ जाएगा माइनस uh, जीरो आ जाएगा और नेक्स्ट भी जीरो है तो ये सारे जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है ये जे वन आ गया अच्छा देखें यहाँ पे अब हमने क्रेमर रूल यूज कर लेना तो निकालना क्या है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल गैमा अब देखें ये फार्मूला होगा जे वन ओवर जे का ये फार्मूला होगा अब जे मेरे पास क्या आया वन और डिटर्मिनेट हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ उसका आंसर क्या आया था वो आया था वन माइनस बीटा प्लस बीटा डेल्टा तो ये था जो आप आंसर जो कि उन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि आप इसको चेक करें कि ये रिजल्ट आता है या नहीं आता 